Genesis chapter 3 verse 1. Génesis capítulo 3 y versículo 1. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, No comáis de todo árbol del huerto. A talking serpent. O oh, esa serpiente una ser, habladora. Una serpiente hablando. Una serpiente hablando. Uh, and she didn't even get surprised by it. Ni siquiera se sorprendió por eso. And the woman said to the serpent, Oh, well, we may eat the fruit of the trees of the garden. Y la mujer respondió a la serpiente, Oh, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. See, you should not be doing that with the serpent. Así que usted ve, usted no debe de estar haciendo, hablando esto con una serpiente. She needs no explanation. No necesita explicación. You need to cast her out. Necesita botar esa serpiente a un lado. Fuera. But, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. The serpent said to the woman, you will not surely die. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise, she, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her and he ate. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Then the eyes of both of them were open and they knew that they were naked. And they sewed thick leaves together and made themselves coverings. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. You may be seated. Puede tomar su asiento. You, you know, it says that by eating of that fruit. Usted sabe que dice ahí que al comer de este árbol. That they would become wise. Que se volverían sabios. And everybody thinks that that was an apple. Y todo mundo cree o piensa que era una manzana. But it really does not say that it was an apple. Pero en realidad no dice la Biblia que era una manzana. But apple. Pero una manzana. La compañía Apple. La compañía Apple. I think they do believe that it was an apple. Yo pienso que ellos creen que era una manzana. And next time you see your iPhone logo. Y la próxima vez que usted mire el, 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 la, la figura de su teléfono you, iPhone you're going to see that it is an apple with a bite usted va a ver que it. es una manzana con una mordida you, you seen that before usted ha visto eso antes alguien well even though his founder did not believe in god aunque su fundador no creía en dios i guess he believed that that was an apple back back then yo pienso que él creía que era una manzana antes and he crea they created that logo with a bite on y it. ellos crearon este esta figura con una mordida amén en esa manzana and that according to what the bible says that's supposed to be wisdom y de, de acuerdo con lo que la biblia dice eso debería de ser sabiduría and i guess for them that would be intelligent because they made a big big company and they are Put it rich. Y yo pienso que para ellos sí ha sido grande inteligencia porque crearon esta grande compañía y se han vuelto ricos. But when you see your iPhone logo, Pero cuando mire usted, amén, la figura de su teléfono, I want you to remember quiero que usted se acuerde que aunque no sea un teléfono de estos, creo que se acuerde que ese fue el principio del pecado. And do not use your phone to sin. Y no use su teléfono para pecar. Ok, okay está bien. Hallelujah, because Hallelujah. Your, your eyes may be open. Porque entonces sus ojos serán abiertos. Not for the good. No para lo bueno. So we've been studying this. Y hemos estado estudiando esto. So we'll go fast. Y vamos a irnos bien rápido. Three misconceptions. Y las tres uh, conceptos erróneos. The first one, God is the creator of evil. Y el primer es, el concepto erróneo es que Dios es el creador del mal. And that is not true. Y eso no es verdad. If you came this morning believing that God is has caused whatever 
evil is going on in your life. Si usted vino esta mañana creyendo que todo lo malo que está sucediendo en su vida es creado por Dios. Get it out of your mind quick. Saque eso de su mente rápido. That is not true. Eso no es verdad. And uh, the proof of that is. Y la prueba para esto es. The first two chapters of the Bible. Son los dos primeros capítulos de la Biblia. You are going to find that everything he created was very good. Usted va a encontrar en estos dos primeros capítulos que todo lo que Dios hizo era bueno. So if you're blaming God for hunger and famine and whatever. Y si usted está culpando a Dios por las hambres y todas estas cosas. All the injustice in the world. Todas las injusticias en el mundo. Then you're wrong because God did not did not create that. Entonces usted está equivocado porque Dios no creó that esto. That would go against his nature. Eso iría en contra de la naturaleza because de Dios. God is good. Porque Dios es bueno. And in English they say God is good all the time. En, en, el, en, en la versión inglés, los ingleses dicen uh, Dios es bueno todo el tiempo. So stop blaming God because the devil wants you to think that God is being mean to you. Así que usted necesita parar de creer esto porque el diablo te ha hecho creer que Dios es malo contigo. If you're sick, si even, usted, even Christians will tell you you're sick because God has made you sick. Si usted está enfermo, aún gente cristiana te van a decir, oh, estás enfermo porque Dios quiere que estés That's enfermo. That's not true. Y eso no es verdad. The Bible says by, by the laying of hands. La Biblia dice que por medio de la imposición de manos. We can heal the sick in Jesus name. Podemos sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. It is not the will of God for you to be sick. No es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. So if you have that mentality, get it out of your mind quick. Así que si usted tiene esa mentalidad, deshágase de ella rápido. He help you. Y Queremos ayudar. The second misconception, el siguiente uh, concepto erróneo, is that sin is not part of, of the formula for society's decay. Es que el pecado no debe ser incluido en la fórmula de decadencia de la sociedad. That's the general consensus. Y ese es el consentimiento general. That governments should not include God in every in everything they do because it's not needed. Que el gobierno no debe de incluir a Dios en sus cosas porque no lo necesita. And that is not true. Y esto no es verdad. In everything that is, that is not working right now in society. Y todo lo que no está trabajando ahorita en nuestra sociedad. You can link it back to sin. Usted puede unirlas, amén, y lo, mirar. Lo puedes conectar. Lo puede conectar, perdón, a lo que 100% es el pecado. 100% of society's problem, you can link it back to sin. Cien de los problemas de la sociedad usted los puede conectar a problemas de pecado. And the proof of that is from Genesis chapter 3 on. Y la prueba para esto bíblicamente del libro de Génesis capítulo 3 en adelante. All the way to Revelation. Hasta el libro de Apocalipsis. Everything wrong with people you can trace it back all the way back to sin. Cualquier cosa, cualquier problema con la gente, usted puede conectarlo al pecado. Even the chief of sin. Aún el mero jefe de los pecados. Which is the killing of Jesus Christ. Que fue el matar a Jesucristo. That is the chief of sin. Eso es el pecado más grande. You can trace it all back. Usted puede conectarlo hasta atrás. To murder. Asesinato. Which is sin. Que lo cual es pecado. So if you want to fix your children without including the Bible, así que si usted quiere arreglar sus hijos sin tener la Biblia, you're depending on the government to fix things. Si usted depende en el gobierno para que le arregle las cosas, well, I hate to break it to you. Bueno, yo lo siento decirle, that's not going to happen. Que eso no va a suceder. Bring your family to church. Si usted trae su familia a la iglesia, to a church that will preach truth. A una iglesia que le va a predicar la verdad, that will preach against sin. Que va a predicar en contra del pecado. And you should be okay. Usted debería de estar Bien. You should live a happy life here. Debería de vivir una vida contento aquí. And then eternal life when you die. Y luego una vida eterna cuando usted so muera. So win, 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 win all over the place. Así que es ganar y ganar y ganar todo el tiempo. ¿Cuándo? So remember that. Así que acuérdese eso. Most of you are depending on the on the government to solve your problems. La mayoría de ustedes están dependiendo en el gobierno no, para no, arreglar no, sus no, problemas. La mayoría, algunos. Bueno, no la mayoría, algunos. And uh, you're going to be surprised. Y usted se va a sorprender. 
We got to deal with sin in our lives. Tenemos que tratar con el pecado en nuestra vida. And we got to go out and evangelize y our city. Tenemos que ir y evangelizar nuestra ciudad. Because that is a permanent solution. Porque esa es una solución permanente. I believe that. Yo creo eso. And then y luego, number three, número tres, the third misconception, la siguiente, la tercera parte de un concepto erróneo, we know everything there is to know about sin. Es que sabemos todo lo que hay que saber acerca del pecado. That is a misconception. Eso es una, una, un concepto that is, erróneo. That is not true. Eso no es verdad. You need to study the Bible. Usted necesita estudiar la Biblia. Every day. Todos los días. And find out everything there is to know about sin. Y encontrar todo lo que hay que saber acerca del pecado. Once you find it. Y una vez que lo encuentras. Cut it out of your life. Córtalo de tu vida. Come running to church. Ven corriendo a la iglesia. Never miss a service. Y nunca te pierdas un servicio. Get full of the Holy Ghost. Llénate del Espíritu Santo. And, and live in holiness. Y vive en santidad. And that's how you are going to always be conscious of sin. Y esa es la manera como usted siempre estará consciente del pecado. Then last week, la semana pasada, I tried to explain to you by personifying sin. Traté de explicarles a ustedes acerca de, de la manera personificando el pecado. Personification of sin. Personificación del pecado. Giving a personal nature. Da, dándoles una naturaleza personal. Or human characteristics to something non-human. O de una característica humana o no humana. That's what the dictionary says the personification is. Eso es lo que dice el diccionario acerca de personificación. So I, I gave you last week. Así que la semana pasada les di. A few things that you need to connect. Algunas cosas que usted necesita conectar. Of what sin really looks like. De lo que la manera como se mira el pecado. So when you see it, así que para cuando usted lo vea, you're able to deal with it. Usted es capaz de tratar con el pecado. And I told you that sin is insubordination. Y le dije que el pecado es insubordinación. It's insubordinate like Lucifer. Es insubordinado justo como Lucifer. So whenever you think of sin, así que cada vez que usted piense del pecado. It is like Lucifer. Es como Lucifer. It is defiance of authority. Es desafiar la autoridad. And refusal to obey. Y rehusarse a obedecer so la autoridad. How does that look like? ¿Cómo, ¿Cómo se mira esto? How can we see it personified? ¿Cómo es que podemos verlo personificado? Think of Lucifer. Piense acerca de Lucifer. That is sin. Eso es pecado. Sin will make you do whatever Lucifer did. Pecado te va a hacer justo exactamente lo que Lucifer hizo. Defiance of the authority of God. Es desafiar la autoridad de Dios. If you have ever said these words, si usted alguna vez ha dicho estas palabras, nobody can tell me what to do. Nadie me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer. That is Lucifer. Eso es Lucifer. That is Satan. Eso es Satanás. That is Antichrist. Eso es Anticristo. Because Porque obedience is of God. Obediencia es de Dios. So if you want to be disobedient, así que si usted quiere ser desobediente, with the word of God, con la palabra de Dios, and you know the word of God is is personalized. Y usted sabe que la palabra de Dios es personificada. The word of God comes alive in our in our bodies. La palabra de Dios se vuelve viva en nuestras vidas. We manifest it. Nosotros la manifestamos. And y God has placed authority in the church. Dios ha puesto autoridad en la iglesia. And we follow that authority. Y nosotros seguimos esa autoridad. And I know it's not the easy thing to do. Y yo sé que no es la manera más fácil de hacer. But you don't want to be like Satan. Pero usted no quiere ser como well, Satanás. In this case, Lucifer. Bueno, en este caso como Lucifer. Before the fall. Antes de que él cayera. He was in heaven. Él estaba en los cielos. And he just got into his heart that he would not obey. Solamente se le metió en su corazón que él no iba that a obedecer. He would not worship God. Que él no iba a adorar a Dios. And he rebelled against God. Y él se rebeló en contra de Dios. That is sin. Eso es pecado. You don't want to be like Lucifer, U do you? Usted no quiere ser como Lucifer, ¿verdad? But when you disobey, oh, cuando usted desobedece, that is sin. Eso es pecado. And that is like Lucifer. Y eso es como Lucifer. 
Parents, pay attention to your children. Padres, presten atención a sus hijos. You will find Lucifer. Usted va a encontrar características de Lucifer. When they disobey you. Cuando ellos te desobedecen. When they defy your authority. Cuando ellos desafían tu autoridad. Then entonces, it's happening. Está sucediendo. You're creating a little something that you will not want later on. Estás creando un pequeñito que no vas a querer después. You might think that he's just a little kid. Oh, quizás piensas es un pequeño niño. Well, let it grow a little bigger and see what happens. Pero déjalo crecer un poquito más y ya vas a ver lo que Teach sucede. Teach him to obey. Enséñale a obedecer. Hallelujah. Hallelujah. You're okay with that? Alguien está bien con esto? Because if he, if he does not obey, Porque si él no obedece, then I'm just, as a pastor, I'm just not going to get involved with him. Yo como pastor, simplemente no me voy a involucrar I usually en don't get involved with hard-headed people. Usualmente yo no me meto con cabezas duras. It's useless. Es, es desperdicio. You tell them a hundred things to do, they, they don't do anything. Le dices que hagan cien cosas y ni siquiera hacen una. But that's sin personified. Pero eso es pecado personificado. When you want to know how sin looks like, Cuando usted quiere saber cómo se mira esto, think of Lucifer. Piense de Lucifer. He is the chief rebel. Él es el mero, mero de los rebeldes. And Jesus is the chief Obedience. Y Jesucristo es el mero mero de la obediencia. He obeyed 100%. Él obedeció 100%. Even unto death. Aún hasta la muerte. You remember that night, Usted right? ¿Se acuerda de esa noche, When verdad? He was saying, Can you not let me go through this? Cuando él decía, Padre, no me dejes ir a esto. And, and, he, and he heard you have to do it. Y entonces escuchó que tenía said, que hacerlo. Okay, then. Y dijo, bueno, está I'll bien. I'll do it. Yo lo voy a hacer. He obeyed. Él obedeció. Don't you want to be like Jesus? ¿Será que alguien no quiere ser usted como Jesucristo? He obeyed unto death. Él obedeció hasta la muerte. I want to be like him. Yo quiero ser como Hallelujah. Él. Hallelujah. Sin personified. Es el pecado personificado. Sin is like a filth, like a filthy dog's vomit. El pecado es como ese vómito de un perro. Okay, you want a personal personification, right? Usted quiere una personificación, I know that dog is not a person. Yo sé que un perro no es una persona. But I want you to get the picture. Pero yo quiero que usted note aquí la, la fotografía. Sin is like the filthy dog's vomit. El pecado es como ese vómito del, del perro. In a wash pig rolling in the mud. Y es como un cerdo cuando se está revolcando en el lodo. You don't want to be like that. Usted no quiere ser como eso. So if you want to think of how cool sin is. Así que si usted quiere profundizar qué tan bonito es el pecado. That's what the world wants you to think that is cool. Eso es lo que el mundo te hace creer que es bonito. But think like the Bible describes it. Pero míralo como la Biblia lo describe. And that's how the Bible describes y, it. Y esa es la manera como la Biblia lo describe. Filthy rags. Es como... Es como trapos de inmundicia. Uh, vomit. Como vómito. Mud. Como lodo. So think about that. Piense next, acerca de esto. Next time somebody tells you, try this because it's cool. La próxima vez que alguien allá afuera te dice, trata esto porque es bueno. If you think that vomit is cool, go si, ahead and do it. Si tú crees que el vómito es bueno, hazlo. And then number three. Y número tres. Sin is ungrateful. El pecado es ingratitud. And let's see if, if we can personalize, person, give a personification of it. Miremos a ver si podemos dar aquí una personificación. Sin is ungrateful, someone el, said. El pecado es, in, es, es, es ingratitud, dijo alguien. Like the nine leopards. Como los nueve leprosos. You heard of, of, of those fellows? ¿Alguien ha escuchado acerca de los nueve leprosos? You have You have got to hear, to hear about them. Usted tiene que escuchar acerca de ellos. That is sin. Eso es pecado. You remember ten leopards? ¿Se acuerdan de los diez leprosos? They came to Jesus. Jesus. Vi vinieron a Jesús. Jesús. Heal us. Sánanos. And Jesus said, "Okay." Y Jesucristo dijo, "Okay, I'll lo voy a sanar." You. 
Lo voy a sanar. Go and present yourself to the priest. Ve, vayan y preséntense al sacerdote. And when they obeyed, y cuando ellos obedecieron, they were on their way. Ellos estaban en camino. And guess what? ¿Y qué cree? Obedience always brings a blessing. Obediencia siempre trae bendición. Always brings a, a miracle. Siempre trae un milagro. And when they were walking towards the towards the priest, y cuando ellos estaban en camino hacia el sacerdote. Ten of them were completely healed. Diez de ellos estaban completamente sanados. Immediately. Inmediatamente. But you want to see sin at work? Pero quiere ver usted el pecado trabajando? Nine of them. Nueve de ellos. Did, did not return to Jesus to thank him. No volvieron a Jesucristo para darle gracias. Did you know that Jesus noticed your ungratefulness? Usted sabe que Jesucristo nota tú amén que no eres agradecido he knows él sabe when he does he performs a miracle in your life cuando él hace un milagro en tu vida he knows él sabe he knows when virtue goes out of his body él sabe cuando virtud sale de su cuerpo he knows when you get a miracle él sabe cuando usted recibe un milagro and he expects you to come back and thank him y él espera que usted regrese a él y le dé gracias can somebody thank him right now alguien que le puede dar gracias a Dios can you lift your hands and say thank you Jesus alguien puede levantar las manos y decir gracias Jesús thank you Lord for forgiving my sins gracias Señor por perdonar mis pecados hallelujah hallelujah the devil will tell you el diablo te va a decir he doesn't need you to thank him. No, él no necesita que tú le agradezcas. He's God. Él es Dios. He knows everything. Él sabe todo. Let me, let me, let me tell you what the Bible says. Déjame decirle a ustedes lo que dice la Biblia. He noticed. Él notó. The ungrateful lepers. Amen. Estos, amen, leprosos que no eran agradecidos. He even counted them. Aún él los contó. I healed ten. Oh, yo sané a diez. Where are the nine? ¿Dónde están los otros nueve? One returned. Uno volvió a él. Luke 17, 15. Lucas 17, 5. With a loud voice glorify God. Él vino con una voz fuerte glorificando a Dios. He saw that he was healed. Él miró que fue sanado. He returned. Y él retornó. And he figured. Y él se, se, se dio cuenta, miró. Jesus has done that. Jesucristo me ha sanado. I gotta go back and thank him. Yo tengo que regresar y darle gracias. How many of you are thankful this morning? ¿Cuántos de ustedes pueden dar gracias esta mañana? How can I forget the day? ¿Cómo yo puedo olvidar ese día? How can I forget? ¿Cómo yo puedo olvidar? How can you forget? ¿Cómo es que se te puede olvidar? Hallelujah. Hallelujah. And he and fell down on his face at his feet y él cayó postrado a sus pies praise jesus giving him thanks dándole gracias what was he doing ¿Qué era lo que estaba haciendo thank you, jesus. él thank estaba you, diciendo jesus. gracias thank jesus you, gracias thank señor you. gracias you me sanaste gracias i glorify your name thank you jesus gracias, hallelujah jesus hallelujah hallelujah you heal my marriage lord usted sanaste mi matrimonio señor you, you want to know how sin looks like? Usted quiere ver cómo se mira el pecado? Like the nine leopards. Mire como los como los nuevos nueve well, leprosos. Ex leopards. Bueno, como los que bueno, que ya no están leprosos. That's how sin looks like. Así es como se mira el pecado. Stop complaining, people. Pare de estar quejándose, hermano. I always get a laugh when I see the young people complaining about the life they have. Siempre me río cuando miro los jóvenes quejándose de la vida when que I yo vivo. When I turn 18, I'm going to leave this, this wretched place. Cuando yo cumpla 18 años, me voy a ir de esta casa. This is a jail. Esta es como una cárcel. You ungrateful little brat. Oh, tú desagradecido. You don't even know what's going on. Ni siquiera te das cuenta lo que está sucediendo. You don't even know what's going on. Ni siquiera sabes lo que está pasando. You don't know your mother's tears. Yo, tú no miras las lágrimas de tu madre. You don't see your dad's sweat. No miras el sudor de tu You're padre. You're just an ungrateful little brat. Oh, solamente eres un desagradecido. 
That's what you are. Eso es lo que eres. And you're going to get what you want. Y vas a recibir lo que estás because pidiendo. Because of your ungratefulness. Por causa de tu desagradecimiento. We need to be thankful. Necesitamos ser agradecidos. I have a family. Yo tengo una familia. I have a roof over my head. Tengo un techo sobre mi cabeza. I have brothers and sisters. Tengo hermanos y hermanas. Why is it that you don't see that? ¿Por qué es que no miras eso? I'll, I'll tell you why. Yo, You're a leper-looking person. Yo te digo por qué es que piensas así, leproso. I'm going to call you leper from te now on. Te voy a llamar leproso de ahora. Because de you adelante. are ungrateful por just like they are. Porque eres desagradecido como estos leprosos. Man, that, you, no, that makes me mad. Usted sabe eso me pone enojado. That really makes me mad. Realmente me pone enojado. As a pastor, I know most of your troubles. Como pastor, yo sé la mayoría de sus problemas. And I know all the tears and disappointments. Y yo sé todas las lágrimas y sus desacuerdos. Of the, of the parents. De los padres. And when I see a little brat. Y cuando miro un desagradecido. Man. Oh, hombre. You know what I pray for? ¿Te sabe cuál es mi oración? I pray for the rod. Yo digo, Señor, que venga el lazo. You're so blind that you don't see it. Estás tan ciego que no lo puede ver. You need help, son. Necesitas ayuda, hijo. You're just a leopard. Oh, eres simplemente un leproso. Number nine. Número nueve. They were ungrateful. Ellos eran desagradecidos. You know, when your, your parents give you food, Usted sabe cuando tu padre te da comida, you should go to them and say, thank you. Deberías de ir donde tu papá y decirle gracias. Thank you, thank you so much. Gracias, gracias. When you, when you wear your shoes, cuando te pones tus zapatos, you should thank your parents and say, thank you. Tienes que ir donde tus padres y decirles gracias. I know this. The, the store didn't give it to you. Yo sé que la, en la tienda no te los regalaron. You had to pay for them. Tuviste que pagar por ellos. I hope so. Yo espero que hayas pagado. I hope you don't go to, to Walmart and, and leave your old shoes and put new shoes. And Yo no espero, no espero que usted vaya a Walmart y de, se ponga los nuevos y deje los viejos ahí. We have to be grateful. Tenemos que ser agradecidos. And next time you think that you deserve anything. Y la próxima vez que usted crea que usted amén se merece algo. We don't deserve anything. Nosotros no nos merecemos nada. God gives us things because he's good. Dios nos da estas cosas porque él es un Dios bueno. And he doesn't expect much from us. Y él no espera mucho de nosotros. He expects us to be grateful. Él espera que seamos agradecidos. When we eat Podamos comer. When we eat, cuando comemos, we bow our heads. Oh, ponemos nuestras cabezas en el And we say in a loud voice. Y decimos en voz fuerte. Lord Jesus, Señor Jesús. Thank you for this food. Gracias por estos alimentos. That I am about to eat. Que puedo comer. I know you're giving it to me. Yo sé que tú me los has dado. Thank you, Father. Gracias, Padre. You're wonderful. Eres maravilloso. In Jesus. Name. En el nombre de Jesús. Shataya la bahata kaya la mohoya. Hallelujah. Do you want to be like the nine ungrateful lepers? Será que tú quieres ser conocido como uno de estos nueve leprosos desagradecidos? Think. Piensa. You stink. Hueles mal. And eventually. Y eventualmente, you're gonna be like the prodigal. Vas a ser como el hijo pródigo. He was so blind. Oh, estaba tan ciego. He was so blind. Estaba tan ciego. And so full of ingratitude. Y tan lleno de ingratitud. That he was not able to see how good he had. Que él no podía amén ver que tan bien él estaba. So he was complaining every day. Así que se estaba quejando todos los días. Oh, I live in this jail. Oh, yo vivo en esta cárcel. I need to go to the world and enjoy. Necesito ir al mundo y disfrutarlo. Let me go, papa. Oh, déjame ir, papa. And the dad said, okay, I'll let you go. Y el papa dice, okay, también te dejo ir. You're so un ungrateful. Oh, desagradecido. And he left. Y se fue. And then he found out how good he had it. Y entonces se dio cuenta que también la estaba pasando. Good thing he repented. Oh, buena cosa que se arrepintió. But sin. Pero el pecado. Let's 
how does sin look like? ¿Cómo es que se mira el pecado? He looks like the like a nine leopard. Ese ese pecado se mira como estos nueve leprosos. Not grateful. Desagradecidos. Not thankful. No agradecidos. Get it out of your life. Saca eso de tu vida. Now. Ahora. Stop complaining. Para de estar quejándote. Number four. Número cuatro. How does sin look like? ¿Cómo es que se mira el pecado? Okay, he looks like a ruthless slave driver. Es como un dueño de esclavos. Who won't give you a break. Que no te dará un descanso. He will be your master. Él va a ser tu maestro. He will be, he will put you to work. Él te va a poner a trabajar. How does it? Sin look like. ¿Cómo es que se mira el pecado? He looks like Lucifer. Se mira como Lucifer. Defying God. Es desafiar a Dios. He look, he looks, he looks like the nine leopards. Se mira como los nueve leprosos. But they weren't thankful. Que no eran agradecidos. He looks like vomit. Se mira como el vómito. So I'm sure that by now you would not like to have none of that stuff. Así que yo sé que para este momento usted no quiere tener nada de eso. Number four, he is a slave driver. Y número cuatro, él es como un dueño de esclavos. He will not give you your 15-minute break. Él no te va a dar tus 15 minutos de descanso. He will not give you a coffee break. Él no te va a dar un descanso para el cafecito. This is how Jesus put it. Esta es la manera como Jesucristo oh, lo puso. Oh, I feel the Holy Ghost right oh, now. Oh, yo siento el Espíritu Santo ahorita. Matthew chapter 3, 11. Mateo capítulo 13, 11. Verse 28. Verso 28. This is how Jesus put it. Esta es la manera como Jesucristo lo Come puso. To me. Ven a mí. All you who labor and are heavy laden. Todos los que están can, trabajados y cargados. And I will give you rest. Y yo os haré descansar. You know why? ¿Sabe por qué? Because Jesus knows. Porque Jesucristo sabe. That sin. Que el pecado. Will not give you a break. No te va a dar un descanso. He has loaded you with work. Te ha ha trabajado, te ha puesto, te ha cargado de trabajo. And he will work you day and night. Y él te va a cargar de trabajo día y noche. Until you die. Yo te digo ahora. Until you hasta die. Hasta que usted se muera. Hasta que usted se muera. Hasta que usted se muera. Come to me, Jesus said. Ven a mí, dijo Jesús. Because I know sin. Porque yo sé que el pecado is making you work. Te Overtime. Haciendo trabajar más de tiempo. Come to me. Ven a mí. And I will give you rest. Y yo te voy a de hacer descansar. And see, you know the devil is a liar. Y usted como sabe el diablo es mentiroso. He makes you want. He, he wants you to think that coming to church is a load. Te, 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 te hace creer que venir a la iglesia es una carga. Especially if you're young. Especialmente si eres joven. Church again, church again, right? Oh, otra vez iglesia, otra vez iglesia, you, you, you probably know more than Jesus oh, does. Quizás entonces sabes más que Jesús. You probably smarter than Jesus quizás is. Quizás eres más inteligente que Jesús. Because what, according to the words of our Lord Porque Jesus. Porque de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. He says that sin is the one that it will load you. Dice que el pecado es el que te va a cargar. Verse 29. Versículo 29. Take my yoke upon you. To, llevad mi yugo sobre vosotros and learn from me y aprended de mí for I am gentle que soy manso <laughs> praise his name gloria a su nombre in, in the English language it's gentle in, in the English it's gentle I will, I will treat you good yo te voy a tratar bien not like sin no como el pecado that he never gave you a break que nunca te da un descanso I will give you rest pero yo te voy a dar descanso and the biggest evidence of that is y lo más grande de esto es I will not make you work on Sundays es que no te voy a hacer trabajar los domingos I will, I will give you that day off te voy a dar ese día libre so you can come and sit para que pueda venir and hear my word. cantar y escuchar mi 
palabra. And be refreshed. Y luego te va a refrescar. And you know I'm telling the truth. Y usted sabe que le estoy hablando la that verdad. before you came to church. Que cuando usted viene a la iglesia. You could not even take Sundays off. No podías tomar el día domingo libre. Because you were so busy working. Porque estabas tan cargado de trabajo. What's going on here? ¿Qué pasa, you gonna me? get it? Yes, sir. Okay. Uh, you were so busy working. Estabas tan ocupado trabajando. You needed to buy your cigarettes. Necesitabas comprar tus cigarrillos. And your normal hours would not be enough to pay your rent and everything else. Y el número de horas que trabajabas no era suficiente para pagar tu renta. Oh, sin was working you overtime. Oh, el pecado te estaba haciendo trabajar tiempo he, he was working you to death. Te estaba haciendo trabajar hasta la muerte. And on top of that. Y arriba de eso, you were a drunk. Eras un borracho. You see? Usted ve? You were a drunk. Eres un bor eras un borracho. And then the police y, stopped you. Y luego la policía te paraba. And it took you to Donaldsonville. Y te llevaban a Donaldsonville. And you called your 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 wife to get you out. Y le llamabas a tu esposa que te fuera a traer. And she had to call everybody to lend money. Y tenía que llamar a todo mundo que te prestaran dinero. To to bail you out. Para que pagaran el lugar para que te sacaran. Then some lawyer charged you 275 an hour. Y luego un abogado te estaba cobrando 275 por hora. And you had hora. to go to court three or four times. Y tenía que ir a la corte tres o cuatro veces. And then you had to go to a defensive driving course. Y luego tenía que ir a la corte donde man para defenderte and be, de manejo. And because you got a DWI. Porque tenías un, un, un DWI. Your insurance went up. Tu, tu seguranza se puso por los cielos. And your, and your license was suspended. Y tu, tu licencia fue suspendida. Praise be the name of Jesus. Gloria sea el nombre de Jesús. That when we came to him. Que cuando venimos a él. He gave us rest. Él nos dio descanso. Hallelujah! <laughs> Woo! Oh yeah! Come on, praise him! Vamos, alguien, póngase de pie y alabe a Dios. Praise him, praise him! Alguien, alabe a Dios. Hallelujah! Hallelujah! You may think that you have a rough in church. Quizás crees que está pasando un tiempo duro en la iglesia. I have served sin. Yo he servido, yo serví al pecado. I know he's a slave driver. Yo sé que es, es malo. He will work you. Él te va a agarrar. And when you die, y cuando mueras, he will bury you. Él te va a sepultar in the same place you're working. en el mismo lugar donde trabajas. Praise be the name of Jesus. Gloria sea el nombre de Jesús. when we came to him, cuando venimos a él, he's gentle. Oh, él es manso. Can you go, brother? Oh, puedes ir, hermano. You may be seated. Puedes tomar su asiento. Brother Alexis, we'll look. Where brother Luke will call you? Cuando el hermano Luke te llama, brother, hermano. Can you help me with a cell group tonight? ¿Me puedes ayudar con una célula esta noche, por favor? Wow, thank you, brother. Oh, gracias, hermano, You're gracias. Such a wonderful person. Oh, maravilloso, God hermano. Bless you. Oh, Dios te va a bendecir. That's totally different. Oh, eso es totalmente diferente. Of, of how the of how sin treats you. De cómo el diablo te trata. Sin will make you work overtime. El, 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 el pecado te va a hacer trabajar más de tiempo. He take you into adultery. Te lleva y te mete en adulterio. And next thing you know, y la siguiente cosa que te das cuenta, some sheriff-looking person comes to your house. Es que un hombre que se mira como un sheriff viene a tu casa. With a long-looking paper this big. Con un papel como así de grande. Like this big looking paper. Así como de grande el pedazo de papel. And on top of that. Y arriba de eso. You got your wife's name on it. Tiene el nombre de tu esposa ahí. But in this case it's she against you. Pero en este caso es tu esposa en contra de ti. Here you are summoned to appear. Y tiene que aparecer. To appear in court. Que te tiene que aparecer en la corte. Because your wife is asking you for divorce. Porque tu esposa te está pidiendo el divorcio. And guess what, people? Y sabe qué, hermanos? That little five hundred five hundred dollar salary you make. Ese ese salario de quinientos dólares que tú ganas. Is facing to get split in half. Está a punto de ser compa. That nice looking little house you got. Esa casa bonita que tienes. Or little trailer. Oh, traidor. It's no trailer. Oh, esa trailer. It's fixing to get cut in half. Es a punto de ser partida en dos. If you have two vehicles. 
Si tiene vehículos, is fixing to get cut in half. Está a punto de ser partidos en dos. And those two little looking Indians kids you have. Y esos dos niñitos bonitos que parecen indios que tienes. They're fixing to be split. Están a punto de ser compartidos. You're gonna have them one weekend. Vas a tener un fin de semana tú. Is he's gonna have them the rest of the week? Y ella va a tener el resto de las. Tell me, people. Oh, díganme, hermanos. Do you think that's fun? Si usted cree que eso es bonito. Because sin will make you do that. Porque el pecado te va a hacer hacer I eso. I should not be convincing you of this. Yo no debería de estarte convenciendo de esto. You should run to the altar right now. Usted right debería now. de correr al altar. And amiga. say I don't want that. Y decir, oh no, no, yo no quiero eso. Get it away from me. Sácalo, quítalo de mí. Praise be the name of Jesus. Gloria sea el nombre de Jesús. He'll make you work. Oh, va a hacer que trabaje. And then your kids. Y luego tus hijos. Now you have to, you're going to be the mama and the dad. Ahora tú vas a tener que ser la mama y el papa. Isn't that working twice? No es eso, trabajar dos veces. That's working twice, right? Eso es trabajar dos veces, ¿verdad? You agree? Alguien está de acuerdo? And then you're going to have to change diapers. Y luego vas a tener que cambiar los pañales. That's because you're stubborn. Porque estás cabeza, eres cabeza dura. Because when pastor got there, Porque cuando el, el pastor llegó ahí, brother, hermano, can you give time to your family, please? Puede darle tiempo a tu familia, por favor. What do you know? Oh, qué sabe usted, You're pastor. not my boss. Tú no eres mi jefe. Well, sin will become your boss. Oh, entonces el pecado se va a volver tu jefe. Come on, brother. Can you give time to your family? Vamos, hermano. Puede darle tiempo a tu familia. Please. Por favor. She thinks she's going to tell me what to do. Well, she won't. Oh, ella cree que va a decirme a mí lo que tengo que hacer. Oh, pues no. See, that's sin. Usted ve, eso es pecado. Sin is like a slave driver. El pecado es como un dueño de esclavos. He'll make you work. Te va a hacer trabajar. And then your kids are not going to grow up being right. Y luego tus hijos no van a crecer bien. Because as much as you, you want to love them. Porque por más que los quieres amar. You're not a woman, son. no eres una mujer, hijo. You know, the woman, the mama has a way. Usted sabe, la mamá tiene esa manera. Of healing. Esa manera de sanar. Healing the heart. Sanar el corazón. Where did that start? ¿Dónde es que comenzó eso? That started with sin. Eso comenzó con pecado. It'll make you work. Te va a hacer trabajar. It'll make you work. Te va a hacer trabajar. It'll make you sweat. Te va a hacer sudar. You know the worst thing about sin. Usted sabe lo más horrible del pecado? Is that it'll make you work. Es que te hace trabajar. And when you finish working, y cuando termina de trabajar, you'll have a big check. Entonces trae un gran cheque. And on, 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 on it, it will say, pay the amount of. Y luego ahí dice, pagar la cantidad de. And the amount is death. Y la, y el, y la cantidad es muerte. How many people are in, in hell today? ¿Cuánta gente está en el infierno hoy? And they went to hell working. Y ellos fueron al infierno trabajando. Working for sin. Trabajando para el pecado. Like a slave master. Como, como maestro de esclavos. Como dueño, Como dueño de, esclavos. de esclavos. You know, usted sabe, people who smoke, la gente que fuma, you are working twice as much. Estás trabajando doble. You are killing your little lungs. Te está, estás matando tus pulmones. And whenever you walk up the stairs, y cada vez que caminas las Las, las escaleras you're not going to have enough air to get up there no vas a tener suficiente aire para llegar arriba that is working twice eso es trabajo dos veces that is sin eso es pecado sin will make you work pecado te va a hacer trabajar like a slave master Como un amo de esclavos un I, dueño I, de I, esclavos pastors we notice this stuff los pastores notamos esto during the winter durante el invierno we, I see people going out of the buildings. Yo miro gente ir salir edificios. Right in the cold. Ahí justo en el en el frío. Trembling in in the cold. Ahí temblando en el frío. And, and smoking. Y fumando. I, I I wonder who's making them do that. Me pregunto quién es que los hace hacer eso. 
I wonder who's making them do that. Me pregunto quién es el que los hace hacer eso. And then marijuana. Y luego marijuana. You'll get into your mind. Se te mete en tu mente. And kill your little piece of brain that you have. Y, y, te mata ese cerebro que tienes. You were a brilliant person. E eras un hombre inteligente. Before marijuana. Antes de fumar la marihuana. But then after marijuana. Pero después de esa marihuana. Then you're not even able to remember your own last ni, name. Ni, ni siquiera te acuerdas de tu apellido. Isn't that working twice? No es eso trabajar dos veces. Isn't that working three or four times? No es eso tres o cuatro o cinco veces. Tell me, people. Díganme, gente. Why is it that you don't run to this altar? Porque es que no corren a este altar. And cut your sin y out of your life. Cortas ese pecado de tu vida. Throw it in the trash. Llorando ahí en la grama. Tíralo en la basura. Tíralo en la basura. Throw it in the trash. Tíralo en la basura. Aleluya. Aleluya. A lot of people confuse hating sin and loving the sinner. Mucha gente confunde esto de odiar y de amar al pecador. They love the sinner and the sin. Ellos lo aman al pecador y al pecado. But I want you to make a distinction. Quiero yo quiero que quiero que usted haga una distinción. If I ever get to you, si alguna vez yo me acerco a ti, and I rebuke you, y yo te reprendo, it is not you as the person. No no es a ti como la persona. I want you to change your actions. Yo quiero que cambies tu acción. And look at sin how it is. Y mires al pecado como es. And I want you to tell me thank you, pastor. Yo quiero que tú me digas gracias pastor I have dealt with sin he caído en pecado no he tratado con he el tratado pecado he el pecado and I have dealt with sin y, y he tratado con él and I have dealt with the devil y también he tratado con el diablo in a ruthless way de una manera dura I don't want you to I don't want sin to put me to work like yo, that yo no quiero que el pecado te ponga a trabajar así let's stand pongámonos de pie After service, después del servicio, I, if you find anything good about sin, come and talk to me. Si usted encuentra algo bueno acerca del pecado, venga y hable conmigo. Just one thing, just find one thing. Una sola cosa buena del pecado. I am challenging everyone in this church. Yo estoy retando a cada uno en esta iglesia. You come and tell me. Tú ven y dime. Tell me. Dime one good thing about sin. Una cosa buena acerca de pecado. And why is it that you refuse to get rid of it? Y por qué es que te rehusas a deshacerte del pecado? We shall talk. Let's close our eyes and lift our hands. Cerremos nuestros ojos y levante tus manos. Let's be ruthless with sin this morning. Seamos duros contra el pecado. He'll put you to work. Te va a poner a trabajar. Adultery will put you to work three or four times. Adulterio te va a poner a trabajar tres o cuatro veces más. Fornication. Fornicación. Come on, come to this altar. Vamos, acérquese al altar en esta mañana. Let's get, let's be ruthless with sin. Seamos duros contra el pecado. Let's have the attitude that Samuel had. Tengamos la actitud que Samuel tenía. With the king. Con el rey. That Saul had spared his life. Que Saúl había gastado su vida. Le había librado la Le vida. Había librado su vida. But Samuel looked at him. Pero Samuel lo miró. And understood. Y entendió. That he was the king of sin. Que él era el rey del pecado. And he chopped him into pieces. Y él lo cortó en pedazos. I'm not talking about hurting people no estoy hablando de hacer de, de, de doler gente no estoy hablando de dañar la gente no estoy hablando de dañar las personas I'm talking about sin estoy hablando del pecado if go to your home and 
Chop up your pornography. Ve a tu casa y parte a pedazos esa pornografía. Get your iPhone if that is a temptation. Go make it 3,000 pieces. Si Break tu, it. Si tu teléfono es tu tentación, pártelo en 3,000 pedazos. And go buy one of those simple little phones. Y ve y cómprate un, un telefoncito de esos simples. Why do you love so much your sin? ¿Por qué es que amas tanto tu it's, pecado? It's killing you. Te está matando. And when you come to church, cuando vienes a la iglesia, you don't feel the presence of God. Sientes, no sientes la presencia de Dios. If you're in the habit of stealing, si tienes el hábito de robar, go stop that now. Ve y para eso hoy. Go return what you have stolen. Ve y devuelve lo que te has robado. Because you know what? Porque tú sabes que somebody will steal from you too. Alguien te va a robar a ti también. And you will have to replace it. Y vas a tener que reemplazarlo. And you will constantly be working y over and over and over. Constantemente estarás trabajando una y otra y otra y otra vez. We gotta deal with sin ruthlessly. Tenemos que tratar con el pecado duramente. Let's not have mercy. No tengamos misericordia con el pecado. Let's deal with the devil and sin. Tratemos con el diablo y con el pecado. Without mercy. Sin misericordia. Parents. Padres. If you love your children. Si amas tus hijos. Deal with sin without mercy. Trata con su pecado sin misericordia. Love the person. Ama a la persona. Be gentle with them. Sé gentil con ellos. But don't think twice about removing things that is helping them sin. Pero no piense dos veces y remueve esas cosas que le ayudan con su pecado. Let's close our eyes. Cerremos nuestros ojos. Come on, I'm begging you today. Vamos, yo les estoy rogando este día. Come running to the altar. Vengan corriendo al altar. Let's come and declare war. Vengamos y declaremos guerra. To the slave driver. Al, al, ma, al maestro o al amo de los esclavos, al dueño de los esclavos. Hallelujah. Hallelujah. Levante sus manos y deje que arrepentimiento tome control de su vida. ¿Cuál es la mejor manera de tratar con el pecado? What is the best way to deal with sin? 